每日都听到有关大流行嘅消息，大家都关心，同埋想有更好嘅预防，勤啲洗手，记得洗手啊！呢、这个唔系饭前妈妈或者老师嘅提醒，而系有关生死嘅故事。当了解新型冠状病毒系经由飞沫传播，而飞沫可经由患者嘅咳嗽。同埋呼气要留喺各样物件上，而当你唔小心碰触呢啲物件之后，再碰触自己嘅面，从眼、鼻、口吸入病毒，咁样就可能受感染。世卫发出警示，要用番碱同埋清水认真洗手，或者用含有酒精成分嘅洁手液擦手。喺大流行之前，或者大家都冇咁认真去洗手，以为呢个系细路仔教科书嘅常识。然而，而家唔单止洗手，而且仲要正確洗手，并鼓励洗手二十秒。一八四零年，匈牙利嘅一位医生同埋科学家塞默尔维斯曾经研究。并倡导洗手能够减少传染病菌同埋病毒，从而减低死亡个案。当时系一个具争议嘅行动，因为嗰时嘅人相信水系会产生感染。一九八零年，由于美国发生食物性传染病，同埋唔小心处理食物而引致感染，令美国传染病中心。大力推行公众卫生教育，其中一项就系注重洗手嘅实行。二零零九年，猪流感嘅爆发，加强大众对洗手可以预防感染嘅知识。圣经利未记十一章记载，凡触摸不洁嘅动物，有被感染嘅可能。如果触摸呢啲动物嘅尸体，就不洁净到晚上，就算你放低咗个尸体，离开咗现场，仍然系不洁净。唔单止要洗草，仲要洗衣服。如果呢啲不洁嘅动物死咗，跌咗喺啲乜嘢物件上，无论系木器、衣物、被，呢啲物件都视为不洁净。如果死尸，跌咗喺食物或者水里面，呢一切就唔洁净啦，就要抌咗去。如果跌咗喺水源中就冇问题，因为流动嘅水会冲走病毒。利未记仲有提及食物嘅卫生同埋传染病患者嘅隔离。圣经嘅利未记喺三千几年前已经准确地将食物。个人同埋公共卫生嘅知识同埋实行记载咗落嚟。希奇咁远古嘅时候，又冇咁多仪器同埋实验，人从何知道细菌病毒嘅存在？又点解会知道点样去生活同埋保持健康呢？喺咁远古嘅时代，唔系作者有超卓嘅才智知识，而系个创造万物全知嘅神。佢将健康、快乐、平安嘅路指示佢嘅子民，佢仔细吩咐点样執行，以致佢嘅子民免受感染或者爆发灾病。圣经中嘅科学、医学、卫生知识同圣经中嘅预言都为神作见证，佢好真实，亦都十分之关爱我哋每一个。盼望你能够认识佢。